യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും അഡോളഷൻസിലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് കെരറ്റോസിസ് പൈലാരസ് കെരറ്റോസിസ് പൈലാരസ് എന്നാൽ യങ് അഡൾട്ട്സിലൊക്കെ ഈ ആംസിൻ്റെ സൈഡിൽ തൊടയുടെ സൈഡുകളിൽ ബാക്കിൽ ഒക്കെ ചെറിയ തരി തരിയായിട്ട് അതായത് ആ രോമകൂപത്തിൻ്റെ ഓരോ ഡോട്ട്സിലും കൊച്ചു കൊച്ചു ഡോട്ട് പോലെയും ഒരു ഒരു കട്ടിയുള്ള തരികളായിട്ടും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കെരറ്റോസിസ് പൈലാരസ് ഇത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും ഒത്തിരി എംബാരസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് അവർക്ക് ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ലീവ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല കാലുകളിൽ ചിലർക്ക് ആ ഫുൾ കാലുകളിലും ആ രോമത്തിൽ ഡോട്ട്സ് പോലെ ബ്ലാക്കായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു കുറച്ച് എംബാരസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു ജെനറ്റിക് സ്കിൻ ടൈപ്പാണ് സ്കിൻ ടൈ ചില ഒരു ചില സ്കിൻ ടൈപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഏറ്റോപ്പിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് എക്സിമ ഡസ്റ്റ് അലർജി വീസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു അലർജിക് ബോഡി ടൈപ്പിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് അതുകൂടാതെ ബോഡി ആക്നി വരുന്ന ഒരു ഒരു ടൈമാണിത് ബോഡി ആക്നിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഇത് പിംപിൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണെന്ന് പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ റെഡ് റെഡ് സ്പോട്ട്സ് പോലെയും കാണാറുണ്ട് സോ ഇതെന്താണെന്നല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് രോമം തിരിച്ച് വളർന്ന് വരുന്ന ഇൻഗ്രോൺ ഹെയർ ആണോ എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻഗ്രോൺ ഹെയർ അല്ല ഇത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹെയർ റൂട്ട്സിൽ അതായത് ഹെയറിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ സ്കിൻ എല്ലാ ടു ത്രീ വീക്സ് ആകുമ്പം എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഡെഡ് സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഡെഡ് സ്കിൻ അഥവാ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെഡ് സ്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ ഹെയർ റൂട്ട്സിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് അവിടെ സ്റ്റപ്കോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അതാണ് ആ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷനും അവിടെ വരും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ മാത്രം എക്സ്പോളിയേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് കുമിഞ്ഞ് കൂടി കൂടി ചെറിയ തരിയായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊരു പെർമനൻറ്റ് ക്യൂർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിന് നന്നായിട്ട് സ്കിൻ കെയർ എടുത്താൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡോട്ട്സൊക്കെ ലൈറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ സ്കിന്നിൽ എക്സ്പോളിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തകരാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മെക്കാനിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂജ്വലി യൂസ് ആൻ എക്സ്പോളിയേറ്റർ എവ്രി വീക്ക് അത് മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പോളിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് തരി പോലുള്ള എക്സ്പോളിയേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സേഫറാണ് കെമിക്കൽ എക്സ്പോളിയേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് യൂറിയ ലാക്ടിക് ആസിഡ് സാലസിലേക്ക് ഒക്കെ അടങ്ങിയ കെമിക്കൽ എക്സ്പോളിയേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് മിക്കവാറും അലർജിക് സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അലർജിക് സ്കിൻ ടൈപ്പിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ക്രബ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവാനും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ കെമിക്കൽ എക്സ്പോളിയേറ്റേഴ്സ് ആർ മച്ച് സേഫർ അപ്പം അത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വീക്ക്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുക അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബാത്ത് എക്സ്പോളിയേഷന് ശേഷം നല്ലൊരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് മോയ്സ്ചറൈസർ അതിന് മേലെ യൂസ് ചെയ്യുക ആ മോയ്സ്ചറൈസർ ഷുഡ് ബി സോ ഗുഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്ത സെൽസിനെ ഫുള്ളി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടാവണം അതിനും പല ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ ഇതെന്നും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ സ്കിൻ കെയർ കുറച്ച് എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതായത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലുള്ള ഉപയോഗിക്കുക അതായത് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജ
yellow peel pole or retinol peels undu adu kudade lasers undu lasers konda pigmentation namukku nannayittu reduce cheyan pattunnayirikkum idile hair remove cheyadale ee problem solve avo nu choikkunavaru undu avashe hair removal idinoru idinoru parihara alla waxing or idokke cheyada hair remove cheyana parihara alla because yan nerthe parnu idu hair roots vayittu bandham illa ഇത് ഹെയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കെരാറ്റിനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട്സ് കുറച്ചധികം കാണും അതുകൊണ്ട് ഹെയർ റിമൂവൽ ലെസ് എ പ്രോസസ്സ് ഹെയർ റിമൂവൽ ലേസേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ പിഗ്മെൻറ്റ് ലേസേഴ്സും ഇതിന് ആ സ്പോട്ട്സ് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ കെയർ ചെയ്യും അല്ലാതെയുള്ള ക്രീം ക്ലിനിക് ബേസ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ്